வணக்கம் இன்றைக்கி உலகமே ஒரு நெருக்கடியான அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு நாடும் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் புதுசாக அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டாங்க இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்டியலை டெய்லி டெய்லி தரும்போது நமக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை ஏற்பட தான் செய்யுது இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பாதிப்போட தாக்கம் எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி சீராக அமைகிறது கிடையாது இதை நம்ம ரெண்டு வகையில் இதுக்கான காரணத்தை யோசிக்கலாம் ரீசன் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாளாக அந்த நாடு இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலைக்கு அதை அணுகிறதுக்கு எப்படி தன்னை தயார்படுத்திட்டு இருக்கு உட்கட்டமைப்பிலையும் சரி திறன் மேம்பாட்டிலையும் சரி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையை அணுக முடியும் அந்த நாட்டினால அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த பாதிப்பு அமையும் இதை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி அசாதாரணமான சூழ்நிலை வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி துரிதமாகவும் பக்குவமாகவும் அதை நம்ம அணுகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது இது அன்றைய தேதியோட கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் அப்புறம் அதிகாரிகளோட செயல்பாடு மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் மற்ற பணியாளர்களோட எஃபிஷியன்சி அப்புறம் பொதுமக்களாகிய நம்மளோட பங்களிப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தன்னார் தன்னார்வலர்களோட பங்களிப்பு இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம எப்படி பக்குவமாக துரிதமாக அந்த அணுகிறோம் அந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையை அணுகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அந்த நாட்டோட பாதிப்பு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத அமையும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து தான் அந்த நாடு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த தாக்கத்தை ஃபீல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படுது இப்போது இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ரொம்பவே டெவலப் பண் டெவலப் ஆக வேண்டியது இருக்குங்க அதாவது பொது மருத்துவத்துக்கான ஜென்ரலாக ஒதுக்கக்கூடிய பங்களிப்பு நிதி அது வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மருத்துவ உபகரணங்கள் வந்து நமக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்லை அப்புறம் மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கான முக்கியத்துவம் சுத்தமாக கிடையாது இங்கே அப்படி இப்படி பல வகையில் நம்ம கிட்டேயான கெப்பாசிட்டியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் வைஸில் ரொம்பவே கம்மி அப்புறம் எப்படி நம்ம இந்த நோயை வந்து தாக்கத்தை வந்து குறைக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தாங்க எவ்வளோ துரிதமாகவும் பக்குவமாகவும் நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம இதோட தாக்கத்துலேருந்து தப்பிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அப்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் அப்புறம் அதிகாரிகளோட செயல்பாடு பொதுமக்களோட பங்களிப்பு மருத்துவர்களோட எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் பொறுத்து தானே அமையும் கவர்மெண்ட் கேட்குறது இது தாங்க நம்ம பொதுமக்களாகிய நம்மளோட பங்களிப்பு நம்மளால் இந்த நோயோட தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம அதெல்லாம் அதை பண்ணலாமே எல்லோரும் இத்தனை பேர் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கும் போது நம்மளால் முடிஞ்சது என்ன அப்படின்னா சோசியல் ஐசோலேஷன் அதாவது சமூக இடைவெளி அப்புறம் தனித்திருத்தல் இதனால் இந்த நோயோட தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம அதை பண்ணி உதவி செய்யலாமே சீக்கிரமாக இந்த நோயிலேருந்து இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையிலேருந்து நம்ம உலகமே விடுபடணும் நம்ம எல்லோரும் மறுபடியும் சாதாரணமான சூழ்நிலைக்கும் நல்ல ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டிக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட ஆசையுமே ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம வருவோம் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி